இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு நரேந்திர மோடி சும்மா அவர் பாட்டுக்கு வந்து இஸ்ரேல் இஸ்ரேலில் நடக்கக்கூடிய தாக்குதலை கண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஊர் வளர்த்துறவங்களாம் காரி தூக்குறான் மணிப்பூரில் நடக்கிறத ஏன்னு கேட்குற தூக்கி இல்லை நீ எதுக்கு வந்து இஸ்ரேலை பற்றிலாம் கேட்குற அப்படின்னு கேட்குறேன் இது இந்த அசிங்கம் தேவையா இந்த பிரதமருக்கு இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு கூட வந்து ஒருத்தர் விளையாடுறாரு அந்த வீடியோ எடுத்து போட்டு இஸ்ரேலி குழந்தை வந்து வாலசின் காரண மாட்டிக்கிச்சு அவன் கொடுமைப்படுத்துறான் அப்படின்னு போடுறான் இங்க வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு யூடியூப் சேனல் ஒரு இங்க பாக்குறாங்க தமிழ்லயே ஒருத்தன் அவன் ரெண்டு மூணு பேர் போடுறான் போட்டு ஆஹ் பாலஸ்தீன் வந்து அப்பாவி மக்களை கொள்றாங்க இவங்க எல்லாம் ஹமாஸ் ஆனா ஹமாஸினுடைய அந்த ரிப்பன் போட்டு ப்ராப்பரா ஆயுதம் ஏந்தி ஒரு ஹமாஸ் ஆள் என்ன பண்றாரு ஒரு வீட்டுக்குள்ள நுழைகிறார் அது வந்து இஸ்ரேலிய ஆளுங்களுடைய வீடு அவங்க வீடு ஏன்னா இஸ்ரேலுங்கிறது வந்து ஆக்கிரமிப்பு இஸ்ரேல் தான் இஸ்ரேல்னு ஒரு நாடு கிடையாது அது வந்து ஆக்கிரமிப்பு தான் அதுக்கு ஒரு நாடு அந்தஸ்து நம்ம என்றைக்குமே தர முடியாது நியாயத்தின் பக்கம் நீதியின் பக்கம் இருக்கக்கூடிய யாரும் இஸ்ரேலுக்கு வந்து நாட்டுடைய அந்தஸ்து தரமாட்டாங்க அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு அங்கே வயசான ஒரு அம்மா படுத்துருக்கிறாங்க ஒரு லேடி உட்காந்துருக்கு இந்த ரெண்டு பேரையும் அவங்க சொல்கிறார் பெண்களை வந்து நம்ம டச் பண்ண மாட்டோம் பெண்களுக்கு நம்ம எந்த தொந்தரவும் தர மாட்டோம் அப்படின்னு கண் வச்சிருக்கிற அவர் சொல்கிறார் அந்த செய்தி எங்கேயும் பரவாயில்ல மாதிரி தெரியல ஆனால் இந்த பொய்யான செய்திகளை இவர்கள் பரப்புவதன் மூலமாக இது அது இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரீ பிளான்டா இப்ப என்னவோ ஒரு பெருசா பண்ண போறானுங்க என்னமோ ஒரு பெரிய சம்பவம் நடக்க போகுது அதுக்காகத்தான் இதை தூண்டி விடுறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் நம்மளுக்கு வருது ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து தன் உயிரை துச்சம் என மதித்து போராடி ஆங்கிலேயர் அதிகாரி ஆஸ்திரியை சுட்டுக் கொண்டவன் பகத் சிங் பகத் சிங் தீவிரவாதியா பகத் சிங் தீவிரவாதி என்றால் அமாஸ் தீவிரவாதி இந்த இந்த அறிவியலர்களை முட்டாளர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க என் மண்ணை ஒரு ஆக்கிரமிக்கிறான் அதுக்கு எதிராக அதனாலதான் இன்னைக்கு காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி வந்து பலசீனுக்கு ஆதரவா தீர்மானம் நிறைவேற்றுறாங்க காரணம் என்ன அவன் பாதிக்கப்பட்டவன் இஸ்ரேல் எப்படி உனக்கு என்ன வரலாறு எப்படி உள்ள வந்த எல்லாமே அக்ரிமெண்ட் நீ போட்ட டெக்லரேஷன் எல்லாமே கண்ணு மேல கை மேல கிளியரா இருக்கு எல்லாமே நீ என்ன டெக்லரேஷன் போட்ட எப்படி இந்த மண்ணுக்குள்ள நுழைஞ்ச என்ன ஆதாரத்துல நீ வந்து இந்த மண்ணுக்குள்ள வந்த எல்லாத்தையுமே அவர்கள் ஆதாரபூர்வமாக வைத்திருக்கிறாங்க என்ன சொன்னான் டெக்லரேஷன்ல it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non jewish communities in palestine or the rights and political status enjoyed by jews in any other country matra naadla irukkudi jews ku endha baadhippo indha naatil irukkudi jews jews allada adha yudhargal allada matra orgalukku endha baadhippo tharamaatom appadina nee bear declaration potu vande appo edha edha appo idhu thella theriva enna irukku 17 la naanga ulla nolayirom neenga nolayiradhu anumadhi kudunga nu ketirukan appo 17 la கதவை தட்டி அனுமதி வாங்கி உள்ள வந்தவன் தானே நீ இன்னைக்கு எங்களே வெளியே தள்ளி கதவு போட்டுற அப்ப அப்படி வெளியே தள்ளி கதவு போட்டும் போது எங்களை எப்படி வெளியே தள்ளி கதவு போட்டு கேட்க மாட்டானா ஒருத்த அப்படி கேட்கறான் தீவிரவாதியா எங் இந்தியா நேர்களுக்கு வணக்கம் சமீபத்தில் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் போர் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டில வந்து பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவா தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்காங்க அது சம்பந்தமா உங்களோட கத்துக்கணும் சார் அதாவது இன்னைக்கு காங்கிரசனுடைய காரிய கமிட்டி கூடி பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலம் மற்றும் சுய மரியாதை போன்ற விஷயங்களில் பலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு காரிய கமிட்டியில் அப்போ அது வந்து உண்மையிலேயே வா வாஜ்பாய் இருக்கும்போது பிஜேபியில் பிஜேபி தான் வாஜ்பாய் வந்து தன்னுடைய உரையில் பலஸ்தீனர்களுக்கு ஆதரவாக தான் வாஜ்பாயை பேசியிருக்காரு ஆனால் இன்றைக்கி இவங்க வந்து அப்படி பார்க்கும்போது பாபர் மசூதி இடிப்புக்கே நான் என்னுடைய கட்சி பதவியை ராஜினாமா பண்ணேன் அப்படின்னு கூட வாஜ்பாய் பேசியிருக்காரு இன்றைக்கி இவங்க அந்த ஒரு ஒரு அரசியல் நாகரிகத்தை எல்லாமே மீறி ஒரு ஆக்கிரமிப்பாளருக்கு ஆதரவாக செயல்படுறாங்க ஒரு அக்கிரமக்காரனுக்கு ஆதரவாக செயல்படுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு பிரதமர் தன்னுடைய இப்போ இவர் என்ன பண்ணிட்டார் நரேந்திர மோடி சும்மா அவர் பாட்டுக்கு வந்து இஸ்ரேல் இஸ்ரேலில் நடக்கக்கூடிய தாக்குதலை கண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஊர் வளர்த்துறவங்களாம் காரி தூக்குறான் மணிப்பூரில் நடக்கிறத ஏன்னு கேட்குற தூக்கி இல்லை நீ எதுக்கு வந்து இஸ்ரேலை பற்றிலாம் கேட்குற அப்படின்னு கேட்குறேன் இந்த அசிங்கம் தேவையா இந்த பிரதமருக்கு அப்போ காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி கூடி இன்றைக்கு இந்த ஆதரவை தந்திருப்பது என்பது இது ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியம்லாம் இல்லை எப்போவுமே பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களின் பக்கமாக காங்கிரஸ் எப்போதும் என்று இருக்கிறது அந்த வகையில் தான் இந்த விஷயத்தில் காங்க பாதிக்கப்படக்கூடிய பலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாக நிற்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் நான் எப்போதும் சொல்கிற மாதிரி இந்த குறிப்பிட்ட தாக்குதல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இஸ்ரேல் கிட்ட வந்து எப்போவுமே என்ன இருக்குத
அந்த ஏவுகணைய விண்ணிலேயே வைத்து இதிலேயே வச்சு மேல வானத்திலேயே வச்சு அந்த ஏவுகணைய வந்து டேக்கிள் பண்ணி அழிச்சிடும் ஏர்டோம்னு சொல்லி இப்ப என்ன சொல்றான்னா அந்த ஏர்டோம் இருக்கிறம்போ இருக்கும்போது பேராக்ளைடர்ல வந்து வல கசா இதுல ஹமாஸ்காரங்க வந்து இறங்கி வந்து தாக்குதல் நடத்துறாங்கன்னு சொல்றான் இப்ப இதுதான் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா சொல்லி வச்ச மாதிரி இது நடக்குது நடந்த உடனே பெஞ்சமின் எத்தனை ஆகும் இஸ்ரேல் பிரதமர் வந்து என்ன சொல்றாரு பொதுமக்கள்லாம் ரெடி ஆயிருங்க நம்மளுடைய தேசத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம ரொம்ப பெரிய போர் செய்ய வேண்டியிருக்குது அப்படின்னு ஊக்குவிக்கிறார் அப்ப இருந்து நம்ம என்ன புரியுது அப்படின்னு சொன்னா போன தேர்தல் முடிகிற நேரத்துல நரேந்திர மோடி என்ன பண்ணாரு தேர்தல் முடிய போது தேர்தல் ஆரம்பிக்க போது அதாவது அஞ்சு வருஷம் முடிய போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டு பத்தொன்பது பத்தொன்பது நெருக்கத்துலதான் புல்வாமா அப்படின்னு ஒரு செட்டிங்க கொண்டு வந்தார் டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வந்தாரு நிறைய இழப்புகள் வந்து நாடு சந்திச்சுது மிகப்பெரிய இழிவு அழிவு எல்லாம் நாடு சந்திச்சுது மக்கள்லாம் கேள்வி கேட்டு பார்த்தான் ஐயா இருந்தாலும் வேலைக்கு மாட்டார் போலருக்கு அந்த நேரத்துல அதை விட்டும் மக்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்புவதற்கு அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் தான் அவங்க கிடைச்ச இல்லை இவர் படி நம்ம சத்யபால் மாலிக்கினுடைய கூற்றுப்படி பார்த்தா அன்னைக்கு காஷ்மீர்ல வந்து கவர்னரா இருந்த சத்யபால் மாலிக் என்ன சொல்றாரு இது வந்து ஒரு திட்டமிட்ட தாக்குதல் அதை திட்டம் போட்டதே பிஜேபி தான்ன்றார் புல்வாமா தாக்குது ஏன்னா வேணும்னே அந்த சின்ன சின்ன சந்தங்களுக்கு அவங்கள வர வச்சு அவங்களுக்கு வான் வான்வழியா அவங்களுக்கு வந்து வசதிகளை தராம அவங்கள தரைமார்க்கமா வர வச்சு அந்த நாற்பது சிஆர்பிஎ உயிர்களை குடிச்சதே பிஜேபி தான் மோடி தான் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ எப்பப்பெல்லாம் இந்த பாசிஸ்டுகளுக்கு வந்து ஆட்சி அதிகாரத்தில் தன்னுடைய அந்த கையாளாகத்தனத்தை மறைக்கணும்னு தோணுதோ அப்பப்பெல்லாம் தேசப்பட்டு அப்படின்னு ஒரு இவனுங்களுக்கு ஏது தேசப்பட்டு ஆனால் தேசப்பட்டு அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு இஸ்ரேலு இஸ்ரேலுக்குள்ள அரசியல் ரீதியாக மிகப்பெரிய குழப்பம் நிலவிட்டு வருது இஸ்ரேலில் கட்டு கட்டுப்படுத்த முடியாத மக்கள் போராட்டம் வெடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இதை திசை திருப்புவதற்காக ஏதோ பாலஸ்தீன்லேருந்து ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடந்த மாதிரியும் இப்போ இது எப்படி நம்ம உறுதி ஊர்ஜிதப்படுத்தலாம் அப்படின்னா இங்கே தமிழில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மற்ற மொழிகளை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு இடத்த காட்டுறான் காட்டி இஸ்ரேல் வந்து பதில் தாக்குதல் இங்கே தான் நடத்தியிருக்கு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பட்டாசு வெடியுது அப்படியே ஒரு நெருப்பு குவியுது அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்குது இடமே பார்க்கறதுக்கு போர்க்களமாக தெரியுது ஆனால் உண்மை என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயோ இருபதுலேயோ எடுத்த ஒரு இடத்துல வந்து ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் வெடிச்சு விளையாடுறாங்க அந்த வீடியோ அது எல்லாமே பொய் இப்போ பொய்யான வீடியோவை சர்க்குலேட் பண்ணுறான் பொய்யான வீடியோவை வந்து காட்டுறான் இது 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 நோக்கம் என்ன அப்புறம் பார்த்தா ஒரு இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு கூட வந்து ஒருத்தர் விளையாடுறாரு அந்த வீடியோ எடுத்து போட்டு இஸ்ரேலி குழந்த வந்து பாலசின்காரண்ட மாட்டிக்கிச்சு அவன் கொடுமைப்படுத்துறான் அப்படின்னு போடுறான் இங்க வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு யூடியூப் சேனல் ஒரு இங்க பாக்குறாங்க தமிழ்லயே ஒருத்தன் அவன் ரெண்டு மூணு பேர் போடுறான் போட்டு அஹ் பாலஸ்தீன் வந்து அப்பாவி மக்களை கொள்றாங்க இவங்க எல்லாம் ஹமாஸ் அப்படின்னு ஆனா ஹமாசினுடைய அந்த ரிப்பன் போட்டு ப்ராப்பரா ஆயுதம் ஏந்தி ஒரு ஹமாசு ஆள் என்ன பண்றாரு ஒரு வீட்டுக்குள்ள நுழையிறார் அது வந்து இஸ்ரேலிய ஆளுங்களுடைய வீடு அவங்க வீடு ஏன்னா இஸ்ரேலுங்கிறது வந்து ஆக்கிரமிப்பு இஸ்ரேல் தான் இஸ்ரேல் ஒரு நாடு கிடையாது அது வந்து ஆக்கிரமிப்பு தான் அதுக்கு ஒரு நாடு அந்தஸ்து நம்ம தர முடியாது நியாயத்தின் பக்கம் நீதியின் பக்கம் இருக்கக்கூடிய யாரும் இஸ்ரேலுக்கு வந்து நாட்டுடைய அந்தஸ்து தரமாட்டாங்க அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சு அங்கே வயசான ஒரு அம்மா படுத்துருக்குறாங்க ஒரு லேடி உட்காந்துருக்குது இந்த ரெண்டு பேரையும் அவங்க சொல்கிறார் பெண்களை வந்து நம்ம டச் பண்ண மாட்டோம் பெண்களுக்கு நம்ம எந்த தொந்தரவும் தர மாட்டோம் அப்படின்னு கண் வச்சிருக்கிற அவர் சொல்கிறார் அந்த செய்தி எங்கேயும் பரவாயில்ல மாதிரி தெரியல ஆனால் இந்த பொய்யான செய்திகளை இவர்கள் பரப்புவதன் மூலமாக இது அது இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரீ பிளான்டாக இப்போ என்னவோ ஒரு பெருசாக பண்ண போகிறானுங்க ஒரு பெரிய சம்பவம் ஒன்று நடக்க போகுது அதுக்காகத்தான் இதை தூண்டி விடுறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் நம்மளுக்கு வருது ஒரு அரசியல் ஆதாயத்திற்காக கூட இது பண்ணக்கூடிய அதைதான் சொல்றேன்னு இப்ப எப்படி மோடி வந்து புல்வாமா தாக்குதல் அரசியல் ஆதாயம் என்னன்னு அந்த புல்வாமா தாக்குதலை வச்சுதான் ஒருத்த ஒரு மீசக்காரனை வந்து என்னமோ போய் பாகிஸ்தான் உள்ள விழுந்தான் அவன் திரும்பி வந்தான் நியாயமா பார்த்தா பாகிஸ்தான்காரன் அவனை பத்திரமா அமைச்சு வச்சான் மீசக்காரனை ஆனா அத 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 அதை காட்டி என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு பாகிஸ்தான்காரங்களை இது பண்ணாங்க மோடி தான் அவரை கூப்பிட்டு வந்தாரு மோடி தான் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணாரு அப்படின்லாம் பயங்கரமா பண்ணி அதுக்காக எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்ப நம்ம வந்தாதான் மீண்டும் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு கண்ணியமே கிடைக்கும் இப்ப எல்லாம் ஒரு பில்டப் கொடுத்தா ஆட்சிக்கு வந்தாங்க புல்வாமா தாக்குதல் அது வந்து அரசியல் ஆதாயம் அதே மாதிரி அதை விட ஒரு மோசமானது எதனா சொந்த நாட்டு மக்களையே பலி கொடுத்து ஏ
ஏன் அது அப்படின்னா அந்த அம்மா வந்து இட்டாலியன் ஃபேசிஸ்ட் பார்ட்டியுடைய தலைவர் அந்த அம்மா ஃபாசிஸ்ட் அந்த அம்மா அதனால் ரெண்டு பேருக்கும் சிங்க் ஆகுது ஒத்து போகுது ஃபாசிசம் முசோலின் இது நாசிசம் ஹிட்லர் இது ஜியோனிசம் இஸ்ரேல் இது ஜியோனிசம்னா என்ன எப்படி ஃபாசிசம் இருக்குது ஒரே நாடு ஒரே இனம் ஒரே மக்கள் நம்ம தான் ஆளணும் நம்ம தான் வாழணும் அப்படின்னு நினச்சா அது ஃபாசிசம் யூதர்கள்லாம் அழியணும் ஜெர்மானியர்கள் தான் வாழ முடியும் அப்படின்னு நினச்சா அது நாசிசம் யூதர்களுக்கென்று ஒரு இடம் வேணும் யூதர்களுக்கென்று ஒரு நிலம் இருக்க வேண்டும் நம்ம ஆள்றதுக்கு ஒரு மண்ணு வேணும் என்று உருவாக்கப்பட்டதான் ஜியோனிசம் ஜியோனிசத்தை எதிர்க்கக்கூடிய பெரும்பான்மை யூதர்கள் இருக்கிறாங்க அது என்னையா ஒரு மண்ணுக்காக போட்டு மக்களை கொடுறீங்க யூதர்களே எல்லா யூதர்களும் ஜியோனிசத்தை ஆதரிக்கவும் கிடையாது அப்ப ஜியானிசம் என்பது ஒரு கொள்கை அந்த ஜியானிசத்தை எதிர்க்கக்கூடிய யூதர்கள் அதிகமா இருக்கிறாங்க அதை ஏற்ற யூதர்கள் தான் இஸ்ரேல் இருக்கிறாங்க அந்த பாயிண்ட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல பேல்பார் டெக்லரேஷன் அப்படின்னு ஒரு டெக்லரேஷன் அது என்ன அப்படின்னா உலக போருக்கு பின்னால பலஸ்தீன் உட்பட எல்லா நாடுகளும் என்ன பண்ணிச்சுன்னா அப்படி பிரிட்டிஷுடைய கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு அப்ப பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல் இருக்கும்போது எல்லா நாடுக்கும் அவங்க நாடு விடுதலை கொடுத்துட்டாங்க ஆனா பலஸ்தீன் மட்டும் கொடுக்கல வச்சிருந்தாங்க அப்ப வச்சிருக்கும் போது பிரிட்டிஷ் கையில இருக்கிற இந்த பலஸ்தீன்ல நாங்க குடியேறி இருக்கிறோம் ஏன்னா எங்களுக்கு அதுல பூர்வீகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி குடியேறுவதற்கு அனுமதி கேட்டாரு அப்படி அனுமதி கேட்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல அந்த கேட்ட அனுமதியில வந்து அந்த டெக்லரேஷன் பேர் தான் பேல்பார்ட் டெக்லரேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த பேல்பார்ட் டெக்லரேஷன்ல இந்த யூதர்கள் என்னன்னு வந்து யூகே கிட்ட கேட்டாங்கன்னா இங்கிலாந்து கிட்ட பிரிட்டிஷ் கிட்ட என்ன கேட்டாங்கன்னா நாங்க உள்ள வந்துக்கிறோம் எங்களால ஏற்கனவே அங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய நான் ஜூவிஷ் யூதர்கள் அல்லாத மக்களுடைய வழிபாட்டு உரிமைக்கோ வாழ்வாதாரத்திற்கோ எந்த பிரச்சனையும் வராம நாங்க பாத்துக்கிறோம் இதான் அவங்க சொன்னது அது அதை அந்த நைன்டீன் செவன்டீன்ல அதை சொல்லிட்டு உள்ள நுழைகிறாங்க பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்று அப்படின்னு உள்ள ஆள் வந்துட்டே இருக்கிறாங்க இப்படி ஏற 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 தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வாக்குகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது ஒரு பக்கம் யூகே உடைய ஆள் தான் பிரிட்டிஷுடைய ஆட்சி அங்கே இருக்குது அதிகாரம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் பேல்பார் டெக்லரேஷனுக்கு பின்னால ஜியானிஸ்டுகள் எல்லாரும் உள்ள நுழைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது ஜியானிஸ்டா யாரு யூதர்களுக்கு நில வேணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஜியானிஸ்ட் இவங்க எல்லாம் அதுக்குள்ள நுழைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏற்கனவே அரப்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் உள்ள இருக்கிறாங்க அப்ப பலஸ்தீனியத்தின் மண்ணின் மைந்தர்களும் இதுல வந்து எங்களுக்கு வரலாறு இருக்கு என்று சொல்லிக் கொண்டு உள்ளே நுழைந்த இஸ்ரேல் அதாவது யூதர்களும் ஜியானிஸ்டுகளும் யூகே இங்கிலாந்து அங்க இருக்குது அப்ப இவன் என்ன பண்ணா இவங்க ரெண்டு பேருடைய மோதல் தாங்க முடியாத பட்சத்துல இந்த பிரச்சனையை நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐநா சபை கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு இங்கிலாந்து வந்து வெளியே போயிடுச்சு பிரிட்டிஷ் வந்து வெளியேறிட்டான் அப்ப வெளியேறும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வாக்குல வந்து தன்னையே ஒரு நாடா அறிவிச்சுக்கிச்சு இஸ்ரேல் அது நாடு இப்போ நாடு கிடையாது அது நம்ம அதை அங்கீகரிக்க முடியாது வந்து குடியேறியவர்கள் தான் அவங்க வந்தேரிகள் தானே அவங்க வந்தேரிகள் பாவம் பார்த்து சரி இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு விட்டது பூர்வ குடிகளுக்கு எதிராக அப்போ இவங்க உள்ள வந்துட்டு இன்னைக்கு கூட இந்த பேசேஜ்கள் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா பாபர் மாசூதி எப்படி ராமர் கோயில் இடிச்சு கட்டப்பட்டுச்சோ அது மாதிரி யூதர்களுடைய இடத்துல தான் வளர்ச்சி முஸ்லீம்கள் இருந்தாங்க அதனால தான் அந்த நிலத்தை கேட்க வாங்குறாங்க அது எப்படி ஒரு புனையப்பட்ட கதையோ அது நீதிமன்றமே ஏற்றுக்கலையே பாபர் மசூதி கதையை அதுக்கு கீழே ராமர் கோயில் இருந்ததுன்னு ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்படவே இல்லையே எப்படி உங்க நெரேட்டிவ் செட் பண்ணுவாங்க நம்ம வரலாற்றில் பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு பாபர் மசூதியை இடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல வந்து பாபர் மசூதி கேஸ் அப்படிங்கிறதே நாலு வேலை மாற்றி 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 ராம ஜென்மபூமி கேஸை அயோத்தியா கேஸ்னு மாற்றினாங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஞான் வாபி மசீது ஞான் வாபி மசீது கேஸ் ஞான் வாபி மசீது கேஸுங்கிறது மாறி 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 இப்போ கிருஷ்ண ஜென்மபூமி கேஸும் கேஸே மாறிடுச்சு பேர் இப்போ அந்த கேஸுக்கு பேரே கிருஷ்ண ஜென்மபூமி கேஸ்னு வச்சுட்டான் அதே மாதிரி தான் இஸ்ரேலுங்கிறது ஒரு ஊர் கிடையாது ஆனால் அவன் அங்கீகாரம் பெற்றுட்டான் இவனுக்கு இந்த ஒரு இந்த பிரதமருக்கு என்னத்தை சொல்றது நமக்கு தெரியல அவன் ஒரு நாடே கிடையாது அவன் தன்னைத்தானே இன்னொருத்தர் நாட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆக்கிரமிப்பாளன் அவன் அவனை போய் அவன் பாவமா அப்போ ஒரு மந்திரிகள் வந்து இப்போ என்ன சபை அங்கீகரிச்சிருக்கிறது அதுக்கு காரணம் யூதர்களுடைய லாபி அதான் பாயிண்ட்டு அவன் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சு எல்லா இடத்துலையும் உள்ள போய் ஒன்று அமெரிக்காவுடைய சப்போர்ட்டு இன்னொன்று இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இவர்கள் செயல்படுவதில் வந்து ஆச்சரியம் கிடையாது அப்போ ஒன்று ஒரு பக்கம் அமெரிக்காவுடைய ஒரு பக்கம் அமெரிக்காவுடைய சப்போர்ட்டு
அந்த ஐநா சபையை தன்னுடைய வீட்டோ போவர் மூலமாக ஆட்டி வைக்கக்கூடிய நாடுகள் அமெரிக்கா முக்கியமானது அமெரிக்காவில் உள்ள லாபி இருக்கு இஸ்ரேலுடைய இஸ்ரேலுடைய லாபி இருக்கு இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் உள்ள உண்டான தொடர்பு தான் இந்த யூதர்களை வந்து யூதர்கள் வந்து ஏற்கனவே ஊடுருவி அமெரிக்காவை ஆட்டி படைப்பவர்களே ஜியானிஸ்ட் தானே இந்த இந்த யூதர்கள் தானே இஸ்ரேல் யூதர்கள் தானே அப்போ அந்த அமெரிக்காவினுடைய இன்னைக்கு கூட பாருங்க இந்த இப்ப இந்த தாக்குதல் நடந்து உடனே உடனே பைடன் வந்து உதவ போடுறாரு அமெரிக்காவுடைய போர் கப்பல் வந்து இஸ்ரேலுக்கு அருகில் போய் நிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அது கப்பல் வந்து மூவ் ஆகி அங்க போயிருச்சு அடுத்த கட்டம் ஏதாவதுனா பெரிய தாக்குதல் நடந்துடும் ஆனா இன்னைக்கு நிலவரம் என்ன விவரம் தெரியாம இப்ப இவங்க பலஸ்தீனியன் ஹமாஸ் வந்து அப்படி பண்றாங்க இப்படி பண்றாங்க அவங்க நிலைமை எவ்வளவு மோசமா இருக்கு தெரியுமா எவ்வளவு மோசமா அவங்க நிலைமை இருக்கு உங்களுக்கு என்ன எகிப்துல ஜோர்டான்ல இது மாதிரி அண்டை நாடுகள்ல போய் சொந்த நாட்டு மக்கள் அகதியா போய் அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மக்களுக்கு அவன் பலஸ்தீனியன் ஆனா எஜிப்சியன் பாஸ்போர்ட் தான் வச்சிருப்பான் ஏன்னா அவன் அகதி எஜிப்சியன் பாஸ்போர்ட் வச்சிருப்பான் அவன் ஜோர்டானியன் பாஸ்போர்ட் வச்சிருப்பான் ஏன்னா அவன் அகதி பலஸ்தீன்ல வாழக்கூடிய பலஸ்தீனியர்களுக்கு ஏர்போர்ட் கிடையாது ஏன்னா ஏர்போர்ட் டெல்லவி உள்ளதான் இருக்கு டெல்லவியூ யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குது இஸ்ரேல் கண்ட்ரோலில் இருக்குது நீங்கள் பலசின் போகணும் அப்படின்னாலோ நீங்கள் பலசின் போகணும்னாலோ அனுமதி யார்கிட்ட கேட்கணும் விசா யார் தரணும் இஸ்ரேல் தரணும் இது என்ன இது வாழ்க்கையாக வாழ்கிறாங்க அவங்க ஒரு ஒரு வந்து திறந்தவெளி சிறைச்சாலை அது காசா காசாவும் வெஸ்ட் பேங்க்கும் திறந்தவெளி சிறைச்சாலை மாதிரி அங்கே ஒன்றும் எல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு நாடு அதிகாரம் ஆட்சி இதெல்லாம் சும்மா பேச்சு தான் அப்போ ஒரு நாட்டை அப்படியே அடக்கி ஒடுக்கி வன்முறை செய்து ஆக்கிரமிப்பு வந்து இப்போ இவன் சொல்கிறானே இந்த பேல்ஃபோர் டெக்லரேஷன் நான் ஏன் சொல்கிறேன் பேல்ஃபோர் டெக்லரேஷன் பற்றி நான் ஏன் பேசுகிறேன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் இது எங்கள் பூர்வ மண்ணு எங்கள் பூர்வ குடினா அதை நீ டெக்லேர் பண்ணி உள்ளே வந்துருக்கணும் நியாயமாக பார்த்தா அன்றைய அப்படி சொல்லலையே நாங்களும் குடியேறி எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்க அப்படி நாங்கள் உள்ள குடியேறும் போது நான் ஜூஷ் பீப்புள் எங்களால் எதுவும் நடந்துடாது வாக்குறுதி கொடுத்தாலும் உள்ளே வந்தால் எந்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றுறீங்க இது எப்படி இருக்குது த்ரீ செவன்ட்டி ஆர்டிக்கல் வந்து நாங்கள் ஸ்பெஷல் அந்தஸ்து கொடுக்குறோம் காஷ்மீரை நீங்கள் எங்கள் கூட சேர்ந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்து ஒரு ஐம்பது வருஷம் ஆனோன்னே அது அப்போ கொடுத்த வாக்குறுதி இப்போ எல்லாம் காப்பாற்ற முடியாது நீ எங்க கூட வந்துடுவா அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்தி கூப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் இப்படி காஷ்மீர் வந்து இப்போ த்ரீ செவன் அதே தான் வாக்குறுதி காப்பாற்ற மாட்டானுங்க இவனுங்க எல்லாரும் சொல்றோம் பேசிஸ்ட் நாசிஸ்ட் ஜியானிஸ்ட் எல்லாரும் ஒண்ணு தான் அது அதாவது மனுஷ மனுஷனுடைய உயிர் அதை மதிக்கிறவனா இருந்தா மனுஷன் இவன் அப்படி கிடையாது ஒரு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு சித்தாந்தத்தின் மூலமா ஓடுறவன் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு நாடா அறிவிச்ச போது பிரச்சனை வந்தது போர் வந்தது அப்போ போர் வரும்போது ஜோர்டானு சிரியா இவங்க எல்லாரும் எகிப்து எல்லாருமே வந்து அரபு நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிராக வரணும்னு வந்தாங்க அப்படியே ஏ அப்படின்னு வட்ட செயலாளர் வண்டு முருகன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏறி வந்தாங்க ஏறி வந்தவுடனே இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா வந்துருச்சு வந்தவுடனே இவங்க என்ன பண்ணாங்க யார் யார் எங்கெங்க முன்னேறி வந்திருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் அப்படியே பலசினுடைய மண்ணை ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டாங்க உதவிக்கு வந்தவங்க இன்னும் பலசின் சுருங்கிருச்சு முஸ்லீம் நாடுகள் ஆமா அப்போ இன்னும் இன்னும் சுருங்கிருச்சு சுருங்கினோடனே அவங்க அந்த எல்லாம் சிவரை கட்டிக்கிட்டாங்க இது எங்கள் பவுண்ட்ரி இது எங்க அந்த பக்கம் எதிரி இந்த பக்கம் பிரயோஜனம் இல்லாத நண்பன் நண்பன்னா அவனே ஒரு எதிரி மாதிரி தான் இப்படி காம்பவுண்டுக்குள்ளே மாறிட்டாங்க அப்படி ஒரு காம்பவுண்டுக்குள்ள மாட்டின மாதிரி மாட்டிக்கிட்டாங்க இதுதான் அவர்களுடைய துயர நிலைமை இவன் நேராக கண் எடுத்துகிட்டு போகிறான் தூங்கிட்டு இருக்கிற வீட்டில் எட்டி உதைக்கிறான் அவளை சட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் பொம்பளைங்களாக இருந்தால் அவளை ஹராஸ் பண்ணுறான் மேன் ஹேண்டில் பண்ணுறான் எல்லாத்தையும் உலகம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்குது சிறுமை வேணாலும் சொல்கிறான் ஐயோயோ இஸ்ரேல் மக்கள் பாவம் மனுஷன்னா எல்லாரும் போவோம் அதை யாரும் மறுக்கல ஆனால் நீங்கள் துள்ள துடிக்க பட்ட பகலில் பலஸ்தீனிய மண்ணை ஆக்கிரமித்த ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அது என்ன மாற்ற கருத்து இருக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு நாட்டில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஊடகங்கள் மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஆனால் பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு வந்து அந்த ஊடகங்கள் மேல கூட நம்பிக்கை குறைவாக தான் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இந்த யூடியூப் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல போயிட்டு இதுலயாவது நம்மளுக்கு வந்து தெளிவான ஒரு விஷயம் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு போய் நிறைய பேர் தேடுறாங்க இப்போ மதன் கௌரி போன்ற பிரபலமான யூடியூபர்கள் கூட வந்து இந்த ஆமாசி இயக்கத்தை வந்து பயங்கர இயக்கம் அப்படின்ற மாதிரி டெக்லேர் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறாங்க இதை நம்பி கூட நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க பார்க்க பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது இதை இதையே நம்பி இதுதான் உண்மையாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி யூடியூபர்களுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அதாவது இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மியை
அவன் பாதிக்கப்பட்டவன் இஸ்ரேல் எப்படி உனக்கு என்ன வரலாறு நீ எப்படி உள்ள வந்த எல்லாமே அக்ரிமெண்ட் நீ போட்ட டெக்லரேஷன் எல்லாமே கண்ணு மேல கை மேல கிளியரா இருக்கு எல்லாமே நீ என்ன டெக்லரேஷன் போட்ட எப்படி இந்த மண்ணுக்குள்ள நுழைஞ்ச என்ன ஆதாரத்துல நீ வந்து இந்த மண்ணுக்குள்ள வந்த எல்லாத்தையுமே அவர்கள் ஆதாரபூர்வமாக வைத்திருக்கிறார் என்ன சொன்னான் டெக்லரேஷன்ல it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non jewish communities in palestine or the rights and political status enjoyed by jews in any other country matra naadla irukk kudi jews ku endha baadhippo indha naatil irukk kudi jews jews allada adha yudhargal allada matra avargalukku endha baadhippum tharamaatom appadinna nee balance declaration potu vande appo edhu edhu appo idhu thella theriva enna irukku 17 la naanga ulla nolayirom neenga nolayiradhu anumadi kudunga nam ketirukka appo 17 la கதவை தட்டி அனுமதி வாங்கி உள்ள வந்தவன் தானே நீ இன்னைக்கு எங்களையே வெளியே தள்ளி கதவு போட்டுற அப்ப அப்படி வெளியே தள்ளி கதவு போட்ட போது எங்களை எப்படி வெளியே தள்ளி கதவு போட்டு கேட்க மாட்டானா ஒருத்தர் அப்படி கேட்கறான் தீவிரவாதியா இப்ப நீங்க சொல்ற யாரா இருந்தாலும் சரி இந்த யூடியூபர்ஸ் யாரா இருந்தாலும் சரி அவனுங்களே நினை கேட்கறேன்னா நீ சொந்தமா கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்டி ஒரு வீட்டுல குடி இருக்கிற உன் வீட்டுக்குள்ள பலம் வந்தாம அப்ப வந்து உன்னை சட்டையை பிடிச்சி வெளியே தள்ளி விட்டு வெளியே போட நாயன் கதவை போட்டுனா சாந்தி சமாதானம் நான் அமைதியா போயிடுவேன்னு போயிடுவியா இல்ல அந்த கதவை உடைப்பியா இல்ல உன்ன வெளியே தோத்தன வேண்ட பலவந்தம் பண்ணுவியா இல்ல அவன் அடிக்க பாயவே பாய மாட்டியா கண்டிப்பா பாய அதுதான் அவங்க பண்றாங்க இல்ல இவர்களும் அந்த நுனிப்புள்ள மேய கூடிய ஆடுகள் நுனிப்புள்ள நுனிப்புள்ள மேயறதுன விட பேலன்சிங் பண்றாங்களமா எப்படி நீ பேலன்ஸ் பண்ணுவே தப்ப தப்புன்னு தட்டி கேக்குறத நான் நியாயமானவே இவங்க பேலன்ஸ் பண்றது எதுக்கு இவங்களுக்கு தேவை வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு வியூவர்ஷிப்பும் நிறைய கமெண்ட்ஸும் எப்ப வரும் அப்படினா பாசிட்டிவ்க்கு ஆதரவா பேசنا நேரடி அவன் தானே செட் பண்றான் பொதுமக்கள் பொதுமக்களா நிக்கிறான் மத்தவன் எல்லாம் விற்கப்பட்டவனா மாறிட்டான் அப்ப அவங்களுக்கு ஆதரவா போகணும்னு இவன் நினைக்கிறான் போனா நமக்கு வியூவர்ஸ் கிடைக்கும் மற்ற ஊடகங்கள் போனும் இந்த சமூக வலைதளங்கள் ஊடகங்கள் கூட விலை போயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து ஆமா ஏற்கனவே மோடி எல்லாம் கூட்டு பேசி தானே இருக்காரு அவங்க கிட்ட எல்லாம் மோடி டீம் எல்லாம் கூட்டு பேசிட்டு இருக்கு நிறைய அன்னைக்கு கூட இவர் கூட கொண்டு பேசினார் ஒரு முன்னாள் அமைச்சர் கூட உட்காந்து பேசினார் யூடியூபர்ஸ் மட்டும் தனியா கூட்டு பேசினாங்க நாங்க சொல்றோம் அந்த மாதிரி நிறைய செட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா அந்த ஜுபேருங்கிற மனுஷன் ஏன் இவ்வளவு பாடாப்படுத்துறாங்க ஒவ்வொரு செய்தி வரும்போதும் ஆதாரத்தோட அடிப்பார் இது போய் செய்தி இது போய் செய்தி அவர் அவ்வளவு பாடுபடுத்தி எப்போ போட்ட ஒரு செய்திக்கெல்லாம் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி ரிமாண்ட் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் அவர் வந்து பெயில் வாங்கிட்டு வந்தார் அவர் எப்படிலாம் டார்கெட் பண்றானுங்க எல்லாத்துக்கும் வழக்கு எல்லா எது எதுக்கெல்லாம் வழக்கு எதை அவர் யூபியில ஒரு மாணவனை கூப்பிட்டு ஒரு டீச்சர் அரைஞ்சாங்களா மதம் பேர் சொல்லி அரைஞ்சதுக்கு அந்த அம்மாவுக்கு கேஸ் போடல அந்த மாணவருடைய வீடியோவை வெளியிட்டாருன்னு சொல்லி போக்ஸ் சொல்லி இவர் கேஸ் சமூக வலைதளங்கள் முக்கியமானது உண்மை செய்தியை கொண்டு போக வேண்டிய கடமையும் கட்டாயம் சமூக வலைதளத்துக்கு சமூக வலைதளத்துக்கு இதை பேசுறோம் அப்போ பேராக்ளைடர்ல வந்து இறங்கிட்டாங்க பெருசா தாக்குதல் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம முஸ்லீம்களுடைய ஒரு எண்ணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ட்வின் டவர் அமெரிக்காவுடைய இரட்டை கோபுரத்தை இடிச்சார் பத்தி அவசமா வெளியிடம் அமெரிக்காவுடைய <laughs> 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 நீ என்ன சொல்ல வர்ற அந்த நைட் நேரத்துல வந்து அவங்களுடைய உளவு அமைப்பு தூங்கிருச்சா கொஞ்ச நேரம் தூங்கும் போது நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்களா சரி இல்ல நமக்குதான் அதுல நல்லது நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் செய்திகள் எதுவுமே என்ன சரியா இல்லையே அப்போ மூன்று பிளைட் உள்ள இருக்காங்க அப்போ இது நான் சொல்றது அமெரிக்கா கதை அமெரிக்கா கதை வந்து உசாம பிள்ளை பத்தி எவ்வளவு சூப்பரா பண்ணிட்டார் ஆகும்னா ஆனால் யாருக்கும் புரியவில்லை இது எதற்கான சதி என்று அதை தொடர்ந்து அதற்கு அதை தொடர்ந்து ஆப்கானிஸ்தான் போரு ஆப்கானிஸ்தான் போரை நியாயப்படுத்துவதற்காக தன் மக்களே கொண்டுகிட்டான் அமெரிக்கா இதுதான் உண்மை இதை நம்ம எப்படி உறுதிப்பட சொல்றோம் அன்னைக்கு ட்வின் டவர்ல வேலை செஞ்ச ஒரு யூதம் கூட வேலைக்கு வரல சரி பென்டகன் அமெரிக்காவனுடைய ராணுவ கட்டடம் அது பென்டகன் போய் இடிச்சாங்கிறான் இதுல நம்புற மாதிரியா இருக்கு ஆமா இப்பவும் அதே அப்படியே பார்த்தோம்னாக்கா இஸ்ரேல்ல வந்து பொருளாதாரத்திலயும் கல்வி ராணுவ பலம் எல்லாத்திலயும் வந்து மிக வலிமையான ஒரு நாடாக இருக்குது ஆமாசுன்ற ஒரு ஏழை நாடு ஒரு பலம் குறைந்த ஒரு நாடு வந்து அடிக்கிறத வந்து நிறைய பேர் வந்து பெருமையா பேசுறாங்க சில பேர் வந்து இது எப்படி முடியும் இது எப்படி சாத்தியம் என்பது நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்பது இது சாத்தியம் என்பதை இப்போதைக்கு வந்து இல்லை அவங்க பலப்படலை எதுவுமே இல்லை மிகப்பெரிய சதியை மிகப்பெரிய ஏதோ ஒரு 
ஒரு இன ஒரு படுகொலையை வந்து செய்கிறதுக்கு அவங்க தயாராகிட்டாங்க அரசியல் ரீதியாக பெரிய பின்னணி நடந்துட்டு இருக்கு இஸ்ரேலில் அதை மறைக்கிறதுக்கும் இது ஒரு டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு டாக்டிக் இது வந்து இது புரியாமல் இந்த அறவுரை பிரதமர் என்ன செய்கிறாரு முந்திக்கிட்டு போய் நாங்கள் இஸ்ரேலோடு நிற்கிறோம் அது எதுக்குன்னா எப்பவுமே சுப்பிரமணிய சாமி தான் இஸ்ரேல் சப்போர்ட் ஆனி பார்ப்பில் சுப்பிரமணிய சாமி வேணா விட்டுருங்க நான் வர உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு அப்படின்னு முந்திக்கிட்டு போய் வண்டியில் ஏறுறாப்பில் சுப்பிரமணிய சாமி எப்பவுமே இஸ்ரேல் சப்போர்ட் ஆனி பார்ப்பா அந்த யூதர்களுக்கு உள்ள ஆள் தான் அப்போ நான் நான் வர உங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு அப்படின்னு ஓடுறாப்ல அப்போ அந்த மாதிரி பிரதமரை வந்து ஒட்டுமொத்த இந்திய தேசமே கேள்வி எழுப்புகிறது மணிப்பூரை பற்றி எழுபத்தாறு நாள் வாயை துவக்காதால் நீ சம்பந்தப்பட்ட இஸ்ரேலை பற்றி பேசிட்டு இருக்கீங்க எனவே இது திட்டவட்டமாக ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தின் பக்கமாக கசாவிலையும் வெஸ்ட் பேங்கிலும் வசிக்கக்கூடிய பலஸ்தீன் மக்களை சிக்க வைப்பதற்காக இந்த மிகப்பெரிய சதி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை மக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பொய்யாக பரப்பக்கூடிய எந்த செய்திலுமே உண்மை இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அடிபட்டு வேதனைப்பட்டு தன்னுடைய அடிப்படை உரிமையை கூட பறிவிடுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் காலத்தில் நம்முடைய சிந்தனை எண்ணம் பிரார்த்தனைகள் அனைத்தும் காசா மக்களுடன் இருக்கிறது எங்கும் போர் நடக்கக்கூடாது அமைதி நிலவ வேண்டும் எல்லோரும் நிம்மதியாக மனித குலம் வாழ வேண்டும் என்று இந்த காணொலியின் வாயிலாக நாம் கேட்டுக்கொள்கிறோம்